మనందరికి తెలుసు మనము శ్వాసక్రియ జరుపుతుంటున్నాం శ్వాసక్రియలో మనము ఆక్సిజన్ని తీసుకుంటున్నాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని విడుదల చేస్తున్నాం ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తారు ప్రయోగశాలలో ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు తయారు చేసిన విధ తర్వాత దాన్ని దేనికోసం ఉపయోగిస్తారు అనేది మనము ఇప్పుడు తెలియజేసుకుంటున్నాం అన్నట్టు ఇప్పుడు మొదటగా మనము ప్రయోగశాలలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తయారు చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన పరికరాలు మరియు పదార్థాలు ఏమేమి కావాలని చూద్దాం మొదటిగా మనకు కావాల్సింది ఏంట్రా అంటే కాల్షియం కార్బొనేటు హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము స్పాచ్యూల మరియు పరీక్ష నాళికలు అవసరం అనమాట ఈ పరీక్షణాలతో పాటు రిటైర్ స్టాండు మరియు అగ్గిపెట్ట కూడా అవసరమవుతుంది మొదటిగా మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తయారు చేయడానికి పరీక్ష నాళిక తీసుకొని ఈ స్టాండ్కు బిగించుదాం స్టాండ్కి బిగించిన తర్వాత వాటిలో ఈ స్టాచ్యులో సహాయంతో కొద్దిపాటి కాల్షియం కార్బొనేట్ని కలుపుతాం కాల్షియం కార్బొనేట్ వేసిన తర్వాత ఆ కాల్షియం కార్బొనేట్కు మనము ఈ సజ్జల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని కలుపుతాం సజ్జల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం కలిపిన తర్వాత వెంటనే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఇక్కడ విడుదలైనటువంటి వాయువు ఎలాంటి వాయువు అని మనకు తెలుస్తుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక గుణం ఉందన్నమాట కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మండుతున్న నొప్పులను వెంటనే ఆర్పేస్తుంది అది ఆర్పుతుందా లేదా అని చూద్దాం మండుతున్న పుల్ల ఇక్కడ పెట్టిన వెంటనే ఆరిపోయింది అంటే మండుతున్న పుల్ల ఇక్కడ పెట్టిన వెంటనే వెంటనే ఆరిపోయింది కాబట్టి విడుదలవుతున్నటువంటి వాయువు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అని మనకు అర్థమైంది ఇక్కడ జరిగినటువంటి రసాయనిక చర్య మనం సమీకరణ ద్వారా తెలుసుకుంటాం